श्रीमान वेकटनाथार्य कविता केसरी वेदाताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ता सदा हृदय यशवाकृतिपर्यताज सरस्वती तस्म वेदातगुरव भूय भूय नमो नम विशुद्ध विज्ञान घन स्वूप विज्ञान विश्रणन बद्धदीक्ष दयानिधि देहभृता शरण्यम दैव हयग्रीवहम प्रपद्ये श्रीवत्सिन्ह मिश्रेभ्य नम भुक्तिमधीमहे यदुत स्त्रीकंठे यांति मंगल सूत्रता निरवधिपमतम परम ब्रह्मादे परम रूप साक्षात्दम वनसो मुद्लोक अंद हस्तिरि नमक प्रिय उपकार पड़े वेद पड़ मुड़ा उपकार नमक पड़ी को अंदर मंगल स्वरूप नित्यमे मंगल अंदवपुर व्यावहारिक दश दशा नोट्र दश अंद दिशा सगुण ब्रह्मता निर्गुण ब्रह्मा पारमा दिशा सत्यम ज्ञान ब्रह्मांतम व्याख्यान पड़नों सगुण ब्रह्मिक दिशाण अंदम वरीशपुर 
निरावादम नित्यम निरवधि निरम हो निरपम सदा शांत शुद्धम प्रतिभटम अवध्य सततम எடுக்கச்சே சொல்ற நிராபாதம் என்பதாக நிராபாதம் என்று சொன்னால் விகாரம் அற்றது என்பதாக பொருள் எம்பெருமான இடத்துல விகாரம் இல்லை விகாரம்னாக்க மாறுபாடு எப்போ ஒரே மாதிரியாக இருந்தனர் அதுதான் விகாரம் இல்லாத தன்மை இது நிராபாதம் என்கிற சப்தத்தினால சொல்ற மீதி வஸ்துக்கள்லாம் அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரியா இருக்காதா என்ன கேட்டா இருக்காதா அச்சேதன வஸ்துக்கள்லாம் ஸ்வபாவத்துல விகாரம் அடையும் ஸ்வபாவத்தினால மாறுபாடு அடையக்கூடியது பால் இருக்கு பால் அப்படியே வச்சிருந்தா அது பாலாகவே இருக்குமான்னா அது ஸ்வரூபத்திலையும் மாறுபாடு அடையும் ஸ்வபாவத்திலையும் மாறுபாடு அடையும் அச்சேதன வஸ்துக்கள்லாம் அது பால் வந்து கெட்டியா போய் தயிரா ஆகி போறது பால்ல இருக்கச்சு பாலா இருக்கச்சு என்ன ரசமோ அந்த ரசம் தயிரா இருக்கச்சு கிடையாது ஆகையால ஸ்வரூபத்தாலையும் மாறுபாடு அடையிறது சுவாவத்தாலையும் மாறுபாடு அடையிறது அசேசனம் மண்ணு உண்டையா இருந்துட்டு இருக்கு அந்த உண்டையா இருக்கிற மண்ணு அதுவே கடமா ஆச்சுன்னாக்க கொடமா ஆச்சுன்னாக்க அது சொரூபத்தினால மாறுபாடு அடையிறது தன்னுடைய தன்மை அதுலயும் ஏற்கனவே உண்டையா இருக்கிற தன்மை போய் இப்ப குடமா இருக்கிற தன்மைன்றது அதுக்கு வந்துருக்கு சொரூபத்தினால மாறுபாடு அடையிறது இப்படி மாறுபாடு அடையக்கூடியதாக சகல வஸ்துக்களும் உள்ளன சேத்தனங்கள்ல சொல்றோம் சேத்தனங்கள்ல பார்ப்போம் இந்த அணுவா இருக்கிற ஆத்மா மாறுபாடு அடையறதுனால இது யானை சரீரத்தை அடையிறது குதிர சரீரத்தை அடையிறது மனுஷ சரீரத்தை அடையிறது இந்த அணுவா இருந்து இருக்கிற ஆத்மா யானை சரீரத்தை அடையிறதுனால யானை எவ்வளவு பெருசோ அவ்வளவு பெருசு ஆத்மா ஆறுதான் ஆகல குதிரை எவ்வளவு பெருசு இருக்கோ அவ்வளவு பெருசு ஆத்மா ஆறுதான் ஆகல ஒரு ஈ கொசு எவ்வளவு உண்டு இருக்கோ அவ்வளவு உண்டு ஆத்மா ஆறுதான் அவ்வளவு உண்டும் ஆகல ஆத்மா எப்பவும் ஒரே மாதிரியா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அணுவா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதனுடைய ஸ்வரூபத்துல எந்த விதமான மாறுபாடும் இல்லை ஆனா ஸ்வபாவத்துல மாறுபாடு இருந்துட்டு இருக்கு அந்த ஸ்வபாவத்துல மாறுபாடுன்றது எப்படிப்பட்ட மாறுபாடுன்னு கேட்டமான அதனுடைய ஜான விகாசம் தர்மபூத ஜானம்னு ஒரு ஜானம் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த தர்மபூத ஜானத்தினுடைய விகாசத்துல மாறுபாடு மனுஷனா இருந்துட்டு இருக்கச்சு அந்த தர்மபூத ஜானத்தினுடைய பிரசரம் என்ன பண்றதுன்னா அவனை நடக்க வைக்கிறது பேச வைக்கிறது படிக்க வைக்கிறது கேட்க வைக்கிறது எல்லாம் பண்ண வைக்கிறது இதே ஆத்மா ஒரு யானையா போச்சு ஒரு மாடா போயிடுத்துனாக்க இத்தால பேச முடியாது அதாவது நாம சொல்ற மாதிரி பேச முடியாது அது ஏதோ ஒரு சப்தத்தை உண்டு பண்றது அது வேற விஷயம் அப்போ அத்தால புத்தகம் பார்க்க முடியுமா அது சந்தியாவந்தனம் பண்ண முடியுமா பெருமாள் சேவிக்க முடியுமா என்ன பண்ண முடியும் அத்தால அப்ப அந்த தர்மபூத ஜானத்துக்கு சங்கோஷம் வரும் இதே வஸ்து இதே ஆத்மா தேவதையா சின்ன வச்சுக்கோங்கோ அதாவது தேவத தேவ சரீரத்தோட ஒரு சங்கோகம் ஏற்பட்டதுன்னாக்க இப்ப மனுஷனா இருக்கச்சே இருக்கக்கூடிய ஞான விகாசத்தை காட்டிலும் இன்னும் பெரிய விகாசம் ஏற்படும் இப்படி ஞானத்துல சங்கோச விகாசம் குறைவாக இருக்கிறது விரிவடைகிறதுன்றது இருக்க இப்படிப்பட்ட மாறுபாடுன்றது சேத்தனனுக்கு வருது இப்ப சேத்தனன் அசேத்தனன் ரெண்டும் சொல்லிட்டோம் ஈஸ்வரனுக்கு சொல்றோம் ஈஸ்வரனுக்கு ஸ்வரூபத்தினாலையும் மாறுபாடு கிடையாது ஸ்வபாவத்தினாலையும் மாறுபாடு கிடையாது ஆகையால விகாரம் இல்லாதவனாக இருந்துட்டு இருக்கான் என்பதாக சொல்லுங்க பாருங்க இதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி இந்த சேத்தனா சேத்தனங்கள் எல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு சரீரமாக இருக்கு அதுதானே நம்மளுடைய பேசிக் கான்செப்டே அப்படி இருக்குச்சு இந்த சேத்தனா சேத்தனங்கள்ல மாறுபாடு வரச்சு அந்த மாறுபாடு இந்த சேதனா சேதனங்கள்லாம் விசிஷ்டமாக இருந்துட்டு இருக்கிற 
இதுக்கு இப்ப சரீரமாக உடையத்தாம இருக்கிற ஆத்மாவுக்கும் தானே வரும் என்று ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சரீரத்துல ரோகம் வருது ஆத்மாவிலேயா ரோகம் வருது வரல ஆகையால சரீரகத்த தோஷங்கள்லாம் ஆத்மாவுக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரி சேத்தனா சேத்தனங்கள்ல வரக்கூடிய மாறுபாடு எல்லாம் ஆத்மாவா இருந்துட்டு இருக்கிற பிரம்மத்துக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆகையால பிரம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிர்வீகாரமாக இருந்துட்டு இருக்கு எந்த வித மாறுபாடும் அற்றதாக இருந்துட்டு இருக்கு என்பதாக நம்மளுடைய சித்தாந்தம் அவளுடைய சாங்கர பட்சத்துல சொல்லச்சு நிராபார்த்தம் நிர்வீகாரமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொன்ன அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்ட இப்போ இந்த மாறுபாடு என்பது ஒரு தோற்றம் தான் இது சத்தியமானது இல்ல சத்தியமானதா கணக்கு இருந்ததுன்னாக்க அதை பத்தி பேசலாம் இது எல்லாம் மாய அவிஜினால உண்டு படுறது தான் அந்த பரமாத்ம சொரூபம் இருந்துட்டு இருக்க அது எப்பவுமே மாறுபாடற்றதாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு அவா சொல்றா இது ரெண்டுத்துக்கும் நாம சொல்றதுக்கும் அவா சொல்றதுக்கும் ரெண்டு பேரும் மாறுபாடு இல்லாததான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றோம் சொரூபத்துல மாறுபாடு இல்லைன்றது நாம சொல்றோம் அவா சொல்ற விதம் கொஞ்சம் மாறி இருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இதுல நிராபாதம் என்கிற முதல் சொல்றது என்ன வேதங்கள் வேதங்கள்ல இந்த எம்பெருமான பத்தி எப்படி எல்லாம் சொல்லிருக்குன்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்றேன் அதுல சொல்லச்சு நிர்வீகாரமாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றேன் எந்த விதமான மாறுபாடும் அடையாமல் இருந்துட்டு இருக்குன்னு அந்த பரபிரம்மத்தை சொல்றது அதுதான் முதல்ல எடுக்கிற ஒரு வார்த்தை இதுக்கு மேல இன்னும் ஒரு சந்தேகம் வரும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் மூணு காரணங்கள் தேவைப்படுற அந்த மூணு காரணங்கள் உபாதான காரணம் சககாரி காரணம் நிமித்த காரணம் என்பது போல அந்த வஸ்துவாக ஆகணும்னு சொன்னா அந்த காரியமா ஆகணும்னாக்க அதுக்கு உபாதான காரணம் அதுக்கு செயல்படுத்துவதற்கு உண்டான ஒரு காரணம் ஓணும் குடம் இருக்குன்னா அந்த குடத்துக்கு உபாதான காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது மண்ணு இந்த மண்ணு தானே குடமா ஆறுது ஆகையில உபாதான காரணம் வேணும் அதுக்கு அடுத்தது சககாரி காரணம் ஓணும் அந்த குடம் பண்றதுக்கு ஒரு சக்கரம் ஓணும் ஒரு கொம்பு ஓணும் அந்த சக்கரத்தை சுத்தி விடுறதுக்கு கொம்பு ஓணும் இதெல்லாம் வந்து சககாரி காரணம் நிமித்த காரணம் இந்த குடம் செய்ய தெரிஞ்ச திறமையுடைய ஒரு குயவன் ஓணும் இப்படி மூணும் சேர்ந்தாதான் அந்த காரியம்ன்றது உண்டாகும் அப்ப எது எதுலாம் உபாதான காரணமாக ஆறுதோ அவையெல்லாம் மாறுபாடு அடையக்கூடியதானவாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு லோக்கத்துல பாருந்துட்டு இருக்கு குடத்துக்கு உபாதான காரணமா மண்ணு இருந்துட்டு இருக்கு அது மாறுபாடு அடையிறது நாம போட்டுட்டு இருக்கிற சங்கிலிக்கு தோடுக்கு வளையலுக்கெல்லாம் உபாதான காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த தங்கம் அந்த தங்கம் மாறுபாடு அடையிறது அவஸ்தாந்தரா பண்ணணும்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரிதான் நாம எந்த வஸ்து எடுத்துருந்தாலும் அந்த வஸ்து காரியமான வஸ்துக்கு எது உபாதான காரணமா இருந்துட்டு இருக்கோ இது காரியமா இருக்கிற தசைக்கு முன் ஸ்டேஜ்ல வேற மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இப்ப நாம ஒரு தனியா ஒரு விசேஷத்தை நாம ஒத்துக்கிறோம் அபின்ன நிமித்தோபாதானம் என்கிற ஒரு கான்செப்ட் உபாதான காரணமும் நிமித்த காரணமும் ஒண்ணு இந்த லோகத்தினுடைய சிருஷ்டி விஷயத்துல ரெண்டுமே பரமாத்மா தான் பரமாத்மா தான் உபாதான காரணமாகவும் இருந்துட்டு இருக்க அவரே தான் நிமித்த காரணமாகவும் இருந்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்றோம் நிமித்த காரணத்தை பத்தி விட்டுருங்க அதை பத்தி இப்ப விசாரம் இல்லை உபாதான காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிற வஸ்து இருக்க அது நிச்சய லோக திருஷ்டி பிரகாரம் பார்த்தோம்னா மாறுபாடு அடையக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்போ இது நிராபாதம் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் எந்த மாறுபாடும் இல்லாம நிர்வீகாரமாக இருக்குன்னு எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி வருது ஆனா இங்கேயே என்ன விசேஷம் கேட்டோமானா அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபம் இருக்க அந்த ஸ்வரூபத்துல மாறுபாடு கிடையாது விசேஷணாம்சங்கள்லதான் மாறுபாடு தவிர விசேஷாம்சத்துல மாறுபாடு கிடையாது மேல சொக்கா போட்டுக்கிறோம் சொக்கா போட்டுட்டு வேற சொக்கா போட்டுட்டு பண்ணாக்க நான் வேற மனுஷன் ஆயிடுவேன்னா 
ஆக மாட்டோம் அந்த மாதிரி தான் அது ஆகையல்ல பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது நிராபாதமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் அனந்தம் என்பது இன்றுமானுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விசேஷம் அனந்தம்னா அளவிட முடியாதவன் என்பதாக அர்த்தம் தேசத்தக காலத்தக வக்துதக பரிச்சேதம் அளவிட முடியாதவன் இந்த தேசத்துல இருக்கார் இந்த தேசத்துல இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதவராக இருந்திருக்காருன்னு ஒண்ணு இப்ப இருந்தார் அப்ப இல்லைன்றது ஒண்ணு இந்த வஸ்துல இருக்கார் அந்த வஸ்துல இல்லைன்றது இல்லாதபடியாக இருந்திருக்கிறவர்னு சொல்றதுதான் அனந்த சப்தத்துக்கு அர்த்தம் அந்த அனந்த சப்தத்தினுடைய அர்த்தத்தை தான் அடுத்ததாக சொல்றார் நித்யம் நிரவதி நிரம்ஹா என்பதாக நித்யம் அப்படின்னா கால பரிச்சேதம் இல்லாமல் இந்த காலத்துல இருந்தது அந்த காலத்துல இருந்ததுன்றது இல்லாமல் எப்பொழுதுமே இருந்திருக்கிறவர் எம்பெருமான் என்பதை சொல்லுகின்றார் நித்தியம் நிரவதி அவதி அவதினா எல்லை இந்த தேசத்துல இருக்கேர் அந்த தேசத்துல இருக்கேன்றது எல்லை இல்லை இந்த இப்ப என்ன எல்லைன்றது எப்ப வரும் இந்த இடத்துல மாத்திரம்தான் இருக்கு இன்னொரு இடத்துல இல்லைன்னு சொல்லி வந்தாதான் அதுக்கு அந்த எல்லைன்றது வரும் இந்த தேசத்துல இருக்கேர் அந்த தேசத்துல இல்லைன்றது சொல்ற அடுத்த விஷயம் ஒண்ணு சொல்ற ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் நிரூபமம் என்பதாக சொல்ற அவருக்கு சமமா யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அவருக்கு சமமா யாரும் இல்லைன்றது வஸ்து பரிச்சேதத்தை சொல்றதுன்னு சொல்லி பெரியவாழ்லாம் வியாக்கியானம் பண்றார் வஸ்து பரிச்சேதன்றது என்னன்னா இந்த வஸ்துல தான் இருக்கே இன்னொரு வஸ்துல இல்லைன்றது இல்லாதவர் அவர்னு சொல்லி சொல்ற சுவாமி தேசிகன் தேவபெருமாள மங்களாசாசனம் பண்ற அவர் மங்களாசாசனம் பண்ணச்சு நிருசிம்மாவதாரம் பண்ணத்தை வச்சு மங்களாசாசனம் பண்ற பக்த தானவசிசோ பரிபாலனாய பத்ரான் நிருசிம்ம குகனா மதிஜக்முதத்தை சம்பைக்கவர்ச்சம் அதுநாதி கரீசனும் திரைலோக்கமே ததிலும் நரசும் அகர்ப்பம் சொல்லி சொன்ன ஒரு கம்பத்துல தான் ஒரு கம்பத்துல இருந்தா வெளியில வந்தேரா மீதி கம்பத்துல அப்படியே இன்னும் இருந்துட்டு இருக்காரு எப்ப கூப்பிடுவாளோ அப்ப வரேன்னு இருக்காருன்னு சொல்லி சொல்ற அப்ப எல்லா வஸ்துக்கள்லயும் இந்த வஸ்துக்கள்ல தான் இருக்கிறது அந்த வஸ்துக்களை இல்லைன்னு இல்லாமல் எல்லா வஸ்துக்கள்லயும் நீக்க வர நிறைந்து இருந்துட்டு இருக்கிறவ என்பது சொல்லணும் இப்ப இந்த அர்த்தம் நிருபமம்ன்ற சப்தத்தினால சொல்லி சொல்லணும் இந்த நிருபமம் சப்தத்தினால எப்படி இந்த அர்த்தம் சொல்ல முடியும்ன்றது பிரச்சனை பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் பார்க்கணும் பெருமாள் எப்படி இருந்துட்டு இருக்கார் பெருமாள் எல்லா பதார்த்தங்களையும் சேத்தனா சேத்தனங்கள் எல்லாவற்றையும் தனக்கு பிரகாரமாக கொண்டிருக்கின்றார் பிரகாரம்னா விசேஷனம்னு அர்த்தம் தன்னுடைய தன்மையாக இருந்துட்டு இருக்கு இந்த ஆத்மா இருந்துட்டு இருக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கு சரீரம் பிரகாரமா இருந்துட்டு இருக்கு என்று சொல்றோமோ இல்லையா அதே மாதிரி பெருமாள் சேத்தனா சேத்தனங்கள் எல்லாவற்றையும் பிரகாரமாக விசேஷனமாக கொண்டிருக்கு இப்ப இத்தனை பதார்த்தங்களுக்கும் இத்தனை விசேஷனங்களுக்கும் விசேஷ வடிவத்துல வரணும் விசேஷமா இருந்துட்டு இருக்கிறவர் பெருமாள் அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்லை இப்ப இன்னொரு கேள்வி வருது இந்த பெருமாளும் விசேஷனமா இருக்க மாதிரி இன்னொரு பதார்த்தம் இருந்துட்டு இருக்கா இன்னொரு வஸ்து இருக்கா பெருமாள் விசேஷமா இருந்துட்டு இருக்கு பெருமாளே விசேஷனமா இருக்க மாதிரி இன்னொரு வஸ்து இருக்கான்னு கேட்டா அதுக்கு எதனா எக்ஸாம்பிள் எடுத்து காண்பிக்கலாமனாக்க ஒன்னும் காண்பிக்க முடியாது ஏன்னா பெருமாள் விசேஷமா தான் இருக்கே தவிர பெருமாள் எந்த வஸ்துக்கும் பிரகாரமா இல்லை விசேஷனமாக இல்லை ஆகையால இவர் நிருபமுமாக இருந்துட்டு இருக்கிறவர் அதைதான் நிருபமம்னு சொல்றது இதனால வஸ்து பரிச்சேதத்தை சொல்லி சொல்றது வஸ்து பரிச்சேதம் இல்லாதவராக இருந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்ற நிரம்ஹா அம்ஹான்றதுனால பாப்பங்களை சொல்லும் ஹேய குணங்களை சொல்லும் அம்ஹான்ற சப்தம் நிரம்ஹா பெருமாளிடத்துல எந்த ஹேய குணங்களும் இல்ல அப்படிப்பட்டவராக பெருமாள் இருந்துட்டு இருக்க இதோட மாத்திரம் இல்ல 
तदा शांत शुद्ध अंदस्तमें निरपम अंदोषा प्रयोग अर्थम अंदर आशेषं अभी अ 
அருப்பார் இவர் குணங்கள் அனைத்தும் கண்டால் அருளாளர் தாமனும் தமக்கொவ்வாறே என்று இவருக்கு ஒப்பாராக யார் இருக்கான்றதெல்லாம் சொன்னார் யாருமே இல்ல அவர் இவரே கூட இதற்கு சமானமாக சொல்ல முடியாது என்பதை சொன்னார் அந்த நிருபம்ன்ற வார்த்தைக்கு சொல்லிருக்க இங்க பிரதிபடம் அவத்தியசு சத்தம் பிரத்திக்கு சொல்லச்சு பருமணியை கருகிரி மேல் கண்டேன் எந்தன் கொடுவினைகள் அனத்தும் நான் கண்டிலேனே அந்த பெருமாளை சேவிக்கிறேன் பெருமாளை சேவிக்க தேவ பெருமாளை சேவிக்க போறதுக்கு முன்ன சேவிக்கிறதுக்கு முன்ன மூட்ட மூட்டையா இவரிடத்துல பாப்பங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கான் அந்த பெருமாளை சேவிச்சேரான் சேவிச்ச உத்தர கிணத்துல பார்த்தோம்னா எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் பாப்பமே காணுமா இவரும் பெருமாள் மாதிரி பரிசுத்தமா ஆயிட்டேறான் கருமணியை கருகிரி மேல் கண்டேன் எந்தன் கடுவினைகள் அனைத்தும் நான் கண்டிலேனே எந்தன் கடுவினைகள் என்னுடைய வினைகள் எதுவுமே நான் கண்டிலேனே என்று அவர் சொல்ற அழகான ஒரு அனுபவத்தை பார்க்கணும் சுவாமி தேசிகன் பிள்ளையன் தேவதியில அருளி செய்கின்ற வித்தகன் வேதியன் வேதாந்த தேசிகன் எங்கள் தூப்பல் மைத்தவன் வெங்கடநாதன் வியன்கலைகள் மெய்த்திடு நாவின் வாதியர் முழக்கொடு முழக்கொடு வாதியர் மூலமர கைத்தவன் என்றுரைத்தேன் கண்டிலேன் என் கடுவினையே இப்படியே சொல்றேன் இங்கேயாவது கருமணியை கருகிரிமேல் கண்டேன் என்றன் கடுவினைகள் அனைத்தும் நான் கண்டிலேனேன்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனா இங்க சொல்றார் சுவாமியினுடைய திருக்குமாரர் நயனாராச்சாரிய சொல்றார் நான் இந்த சப்தங்கள்லாம் சொல்றேன் சுவாமி தேசிகனுடைய திருநாமத்தை சொல்றேன் வித்தகன் வேதியன் வேதாந்த தேசிகன் எங்கள் தூப்புல் மைத்தவன் உத்தமன் வெங்கடநாதன் வியன்கலைகள் மொய்த்தொடு நாவின் முழக்கொடு வாதியர் மூலமர கைத்தவன் என்று உரைத்தேன் இப்படி சுவாமி தேசிகனுடைய திருநாமங்கள் எல்லாம் நான் சொன்னேன் அப்புறம் சொல்லிட்டு இப்படி பார்த்தம்னாக்க கண்டிலேன் என் கடுவினையே என்னுடைய பாபங்கள்லாம் ஒண்ணுமே காணமா பாப்பம் எல்லாம் போயிட்டான் அந்த சுவாமியினுடைய திருநாமத்தினுடைய மகாத்மியம் இப்படி பண்றது என்று சொல்ற அதையால இந்த விஷயத்துல வரச்சே பிரதிபடம் அவத்திய சதம் அவத்திய பிரதிபடம் என்று சொல்லச்சு முதல்ல சொன்னது இருக்க நிரம்பா என்று சொன்னதுக்கும் அவத்திய பிரதிபடம் என்பது சொன்னது சொன்னதுன்னு புனருத்தி என்ற தோஷம் கிடையாது இந்த ரெண்டாவது நாள்ல சொல்றது அந்த பெருமாளுக்கு இருக்கக்கூடிய விசேஷமான குணம் யாரெல்லாம் பெருமாளை சேவிக்கிறாளோ அவளுடைய பாப்பங்களையும் போக்கடிக்கிறதுன்றது அந்த குணத்தை சொல்றது இவை எல்லாம் பரபிரம்மத்தினுடைய சுவாவம் என்று வேதம் போதுகின்றது இதுல நினைச்சே பார்க்க முடியாத ஒரு சுவாவம் இப்படிப்பட்ட சுவாவங்களுக்கு ஏதனா ஒரு வஸ்து இருக்குமா என்று நாம யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கும் பரம் பிரம்மாம் நாதம் ஸ்ருதிசிரசி எத்தது வரதே ஸ்ருதிசிரசி ஸ்ருதிசிரசு உபனிஷத் உபனிஷத் வாக்கியங்களிலே பரம் பிரம்ம ஆம்நாதம் பரம் பிரம்ம எப்படி இருக்குன்றது இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரிப்பா அப்ப அந்த பரபிரம்மம் எப்படின்னா நீ கொஞ்ச நாள் முன்னெல்லாம் நீ சொன்னேரேஷி நிர்ணயந்திரி பாகதேஷு நோ திசேது சக்தி தாமன நிர்ணயே தகோ தேவராஜமயீஸ்வர ஸ்வீதி அந்த வேதம் கூட காண்பிச்சு கொடுக்காது பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு இதுதான் பரம்பொருள் என்பதை ஆனா இந்த ஹஸ்திகிரி காண்பிச்சு கொடுத்துரும் இங்க எழுந்தருள் இருக்கிற தேவ பெருமாள் தான் பரமாத்மா என்பதை என்றெல்லாம் சொன்ன இல்லையோ இப்ப நீ சொன்ன எதுக்கு பரபிரம்மத்துக்கு சொல்லப்பட்ட சிறப்புகள் எவ்வளவு 
அவ்வளவு சிறப்புகளும் தேவப்பெருமாளிடத்திலே குடிகொண்டு இருக்கின்றன என்று சொல்லணும் அப்பேற்பட்ட பெருமாள் சேவித்த பிற்பாடு அவர் எப்படி இருக்கார்னு என்னால சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா தே அப்பா தேவப்பெருமாளே உன்னுடைய பரம் ரூபம் சாட்சாத் ததிதம் அபதம் வாங் மனசையோ உடைய உத்கிருஷ்டமான ரூபம் பரம் ரூபம் இந்த அத்தியுதமான ரூபம் அத்தம் மகதீம பூமகம் கிஞ்சிதில வஸ்து நிஸ்தூலம் அத்தம் எல்லாம் சொன்னார் ஆழ்வான் சாதிச்சார அந்த அப்பேற்பட்ட அத்தமான ரூபம் இருந்துருக்கு சாட்சாத் இங்க அப்படியே தேவப்பெருமாளா எழுந்தருள் இருந்துருக்கு தேவப்பெருமாள் எப்படி இருப்பேன்னு சொல்லுவோமா அப்படின்னா அதிதம் அபதம் வாங் மனசையோகம் வார்த்தையால சொல்ல முடியாதான் அந்த தேவப்பெருமாள் எப்படி எழுந்தருள் இருந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா அவர் பரபிரம்மம் பரபிரம்ம சுரூபத்தை சாட்சாத்தா இருந்துட்டு இருக்கிற பரபிரம்ம சுரூபத்தை எதோவாச்சும் நிவர்த்தந்தே அப்ராப்பிய மனசா சக அப்படியே வேதத்து ஸ்ருதியில சொல்லியிருக்கிற விஷயத்தை அப்படியே அதே பதங்களை கொண்டு அடிச்சு தள்ளுறாரு இந்த இடத்துல வாங் மனசையோகோ அப்ராப்பிய மனசா சக அந்த தேவப்பெருமாள் எப்படி இருப்பேன்னு எண்ணி பாருங்கோ அப்படின்னு உபன்யாசம் மாற்றம் கேட்டுட்டு தேவப்பெருமாள் எப்படி இருப்பேன்னு எண்ணி பாருங்களேன் நேர சேவிக்காத எண்ணி பாருங்கோ இல்ல உபன்யாசம் கேட்காத தேவப்பெருமாளை தேவிச்சுட்டு எண்ணி பாருங்க எப்படி இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு எண்ணி பாரு அந்த எண்ணத்துக்குள்ள மாட்டவே மாட்டேறவர் அந்த எண்ணங்களுக்கெல்லாம் அப்பகாற்பட்டவராக எழுந்தருளி இருப்பவர் அந்த எம்பெருமான் தகையால அதிதம் அபதம் வாங் மனசையோகம் அந்த தேவப்பெருமாள் அந்த வாக்குக்கும் எண்ணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவராக எழுந்தருள் இருந்துருக்க என்ன ஆச்சரியம் நான் எப்படி அந்த தேவப்பெருமாள சொல்லுவேன்னு சொல்லி சொல்ற இன்னொரு விதமா பார்க்கணும் இந்த அச்சாமூர்த்தியாக எழுந்தருள் இருந்திருக்கிற தேவப்பெருமாளுக்கு இங்க சொல்லிருக்கிற விசேஷணங்கள் எல்லாமே இவர்தான் நிராபாதம் நித்தியம் நிரவதி நிரம் நிருபமம் நிராபாதம் விகாரம் இல்லாதவர் அந்த தேவப்பெருமாள் எப்பவும் ஒரே மாதிரியா தான் இருந்தது அதெல்லாம் அதுலதான் தேவப்பெருமாள் இடத்துல ஒரு பெரிய விசேஷம் இன்னைக்கு பஞ்ச பருவ உற்சவம் நடக்க போகிறது இல்ல இந்த சமயத்துல இங்க எப்ப எழுந்தருள் இருப்பாருன்னா இப்ப இந்த திருக்கோலத்துல எழுந்தருள் இருப்பாருன்னு நாம நிச்சயமா நம்ம சொல்லலாம் இன்னைக்கு இந்த வாகனம் அம்ச வாகனத்துல பெருமாள் எழுதுறே என்ன சொன்னோம்னாக்க அம்ச வாகனத்துல பெருமாள் எழுதுறாரா நேர போய் அம்ச வாகனத்துல தேவிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல எப்பயோ சேவிச்சதுன்னு நினைச்சுட்டு அப்படியே சொல்லலாம் நம்ம வெங்கடாத்திரி கொண்ட சாத்திண்டு வெள்ள பாவாட சாத்திண்டு கேடையும் கற்கள் எல்லாம் வச்சிருந்து ஆச்சரியமா பெருமாள் கட்ட கொடையோட கூட பெருமாள் அம்ச வாகனத்துல எழுந்துருடுவேன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் நான் சொல்லலாம் அப்ப அந்த சப்பரத்துல முதல் நாள் உற்சவம் சப்பரத்துல எழுதுறேன்னாக்க அதே வெங்கடாத்திரி கொண்டையோட ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாச்சிமார்களோட எழுந்துருடுவேன் அப்படின்னா நீர் என்னைக்கு போய் பார்த்தோமானாலும் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு எத்தனை வருஷம் மூணு தலைமுறை எத்தனை எத்தனையோ தலைமுறையா கேட்டமானா கூட பெருமாள் எப்படி எழுதுருப்பேர் அப்படின்னா இன்னி தினத்துல இப்படிதான் எழுதுருப்பேர்னா இப்படிதான் எழுதுருப்பேன் சரி ஆஸ்தானத்துல பெருமாள் எழுதிருக்கார் எப்படி எழுதிருப்பேர் ஒண்ணும் இருக்காது அந்த பெருமாள் திருமணியில யஜ்ஞா பவீதம் அர நாள் திருமார்த்தனாச்சியா கட்டி சூத்திரம் இத்தோட பெருமாள் எழுதிருப்பேர் அப்படின்னு சொன்னா போய் செய்யிச்சா அப்படிதான் இருப்பேர் அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இருக்க மாட்டேன் அப்ப மாறுபாடு இல்லாதவராக இருந்துருக்கு வேறு என்னைக்கும் ஒரு வருஷத்துல சில ஊர்கள்ல போய் பார்த்தோம்னாக்க அந்த சந்திர பிரபையில பெருமாள் சேவிப்போம் சூரிய பிரபையில பெருமாள் சேவிப்போம் ஒரு வருஷம் பார்த்தோம்னாக்க சுவாபாவிகமா நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி சேவசாய் பேர் இன்னொரு வருஷம் போய் சேவிச்சோம்னாக்க அந்த பெருமாளே யோக சீனிவாசனாக இருந்துள்ள பேர் இப்படி எல்லாம் இருப்பேர் மாறி மாறி இருந்துட்டு இருக்கும் இந்த தினத்துல இந்த அலங்காரம் தான்றது இல்லாததாக இருந்துட்டு இருக்கும் இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும் ஆனா சேவ பெருமாள் விஷயத்துல அது கிடையாது நிராபாதம் நித்தியம் நிரவதி நிரம் நிருபமம் அவர் நிச்சயமாக இருந்துட்டு இருக்கார் எப்பொழுதும் இருந்துட்டு இருக்கார் அதுல என்ன சந்தேகம் பண்ணா நிரவதி அப்ப நிரவதினா இந்த தேசத்துல இல்ல அந்த தேசத்துல இல்லைன்றதெல்லாம் இதெல்லாம் அவருக்கு அப்படியே வரும் நிருபமும் அப்படின்னு தேவப்பெருமாளுக்கு சமானமா யார சொல்ல முடியும் தேவப்பெருமாள தான் சொல்ல முடியும் சதா சாந்தம் சுத்தம் அந்த தேவப்பெருமாள் எப்பவுமே போக்கியமாக தான் இருந்துட்டு இருக்கார் சாந்த சப்தத்துக்கு போக்கியம்னு அர்த்தம் சொல்லிட்டோமானாக்க அவர் எப்ப செய்தாலும் 
அவர் வாகனத்துல சேவிக்கட்டும் ஏகாந்தமா சேவிக்கட்டும் திவ்யாபரணங்களோட சேவிக்கட்டும் சௌரி சமர்ப்பிச்சுட்டு சேவிக்கட்டும் எப்படி சேவிச்சாலும் அவர் போக்கியமா தான் இருந்தன்ற கேள் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமும் இல்ல சுத்தம் பிரதிபடம் சதம் நிச்சயம் நாம போய் அந்த தேவபெருமாள சேவிச்சோம்னாக்க நம்மளுடைய பாப்பெல்லாம் நிச்சயம் போயிடுறது ஏன்னா உபமேவா சேத்தன் மகிமானம் யாச்சஸ்தேன்னு சொல்லி அந்த ரூபத்தை தான் அந்த பெருமாளுடைய மகிமையை தெரிவிக்கிறதோட மாத்திரம் இல்ல அந்த பிம்பாவுக்கு தியாத்மனா பிம்பி இப்படிப்பட்ட அந்த பிம்பத்துல அஷ்டாமூர்த்தியாக எழுந்தருள இருந்திருக்கிற அந்த எம்பெருமான சேவிச்சுமானாலே நம்மளுடைய பாப்பங்கள்லாம் போயிடுறதுன்னு பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு ஆகையால அவர் பரிசுத்தமா இருக்கிறதோட மாத்திரம் இல்ல நம்மளையும் பரிசுத்தமா ஆக்குறேன் கண்டிலேன் என் கடிவினையேன்னு அந்த பிரம்மா சொன்ன மாதிரி நமக்கும் நம்மளுடைய பாப்பங்கள்லாம் போயிடும் அப்படி அந்த தேவப்பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்கிற ஒரு காம்பீரியத்தை என்னவென்று சொல்றது வாக்காலையும் சொல்ல முடியாது மனசாலையும் சொல்ல முடியாது என்று இந்த ஸ்லோகத்தினால அழுவான் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லி சொல்ற இதெல்லாம் அவருக்கு சாத்தியமா இருக்கும் இவர் எந்த திசையில சொல்லியிருக்காரு எந்த திசையில மங்களாசாசனம் பண்றேன் தேவப்பெருமாள் என்றுதான் பார்க்கணும் இவருக்கு கண் இல்லாத திசையில மங்களாசாசனம் பண்றேன் இந்த கண் இல்லாத இருந்தா கூட அதாவது பார்வையற்ற தசை அந்த நிலையில இருந்தாலும் கூட இந்த தேவப்பெருமாள் ஒருத்தர் தான் நிராபாதம் நித்தியம் நிரவதி நிரம்மோ நிருப்பமும்னு இருக்கிறவன்றது அவருக்கு தெரியும் ஆகையில அப்படியே மங்களாசாசனம் பண்ற அந்த தேவப்பெருமாளை என்னன்னு சொல்றது வாக்களால சொல்ல முடியாது மனசாலையும் எண்ணி பார்க்க முடியாது என்று இந்த ஸ்லோகத்தினாலே ஆழ்வான் அனுபவிக்கிற அந்த தேவப்பெருமாளுடைய அனுகிரகமும் சுவாமி தேசிகனுடைய அனுகிரகமும் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் நிராபாதம் கவிதாஹிய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நம